శాసనసభ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కొంతమంది పబ్లిక్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మనం సీఎం ఎవరు స్థానికంగా ఎమ్మెల్యే ఎవరు బాగుంటుంది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నా పేరు నాగుల్ మీరా మాది సలాజిన్ పేట ఒక ఇరవై ఆరో వార్డు బడుగు బలహీన వర్గాలైన మల్ల యాదవ్ గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని వారు కోదాడలోని గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయం చేస్తే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇక్కడ చేస్తున్నారు గత ఎలక్షన్లో రెండు వేల పద్నాలుగులో పద్మావతి ఎలక్షన్లో గెలిచి ఇక్కడ అత్తగారింటికి వచ్చినట్టు వచ్చి వెళ్ళిపోయారు తప్ప ఇక్కడ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ఏ విధంగా లేదు పోయినసారి మల్ల యాదవ్ గారు టీడీపీ నిలబడి స్వల్ప ఓట్లతో తేడాతో ఓడిపోయారు కానీ ఇప్పుడు మనందరం అన్ని కులాల వాళ్ళం ఒకటి అత్యధిక మెజార్టీతో మల్ల యాదవ్ గారిని గెలిపి గెలిపించుకోవాలి అదే మన ఇప్పుడు సింహద్వారం తెలంగాణ ఆంధ్ర బార్డర్ అయిన కోదాడి నియోజకవర్గం నుంచి కేసీఆర్ గారికి మొదటి కానుకగా మన కోదాడి నియోజకవర్గం మల్ల యాదవ్ గారిని గెలిపించి కానుకగా ఇవ్వాలని ప్రజలందరినీ కోరుకుంటున్నాను ఈ తెలంగాణలో జరుగుతున్న అవినీతి పాలన మన అందరికీ స్పష్టంగా విద్యార్థులు కానీ అందరూ తెలుసు ప్రథమంగా మన డిగ్రీ మన నియోజకవర్గానికి ఇంకొక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అని చెప్తున్న కేసీఆర్ ఇంతవరకు ఈ జావన లేకుండా ఉన్నది అసలు ఇటువైపు నల్లగొండ జిల్లాపై విపరీతమైన యువక్ష మన నల్లగొండ జిల్లాపై కాబడుతుంది వ్యక్తిగతంగా ఉత్తమ్ పద్మావతి కాకపోయినా తెలంగాణలో పునరేకీకరణలో భాగంగా మేము మహాకూటమికి ప్రజాకూటమికి ఖచ్చితంగా ఓటు వేయగలుగుతున్నామని ఈ సందర్భంగా మేము చెప్తున్నాం కేసీఆర్ ఇచ్చిన హామీలు విద్యార్థులకి ఎంత ఇలా జరుగుతున్న ఇప్పటికి కూడా ఉద్యోగాల కల్పన అనేది జరగ చెప్పట్లేదు నిరుద్యోగ వృద్ధి మాత్రమే చెప్తుండు అది కేసీఆర్ కానీ మీ అంత విద్యార్థులు కూడా ఆలోచించి మహాకూటమికి సహకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాం మనం ఇప్పుడు అనంతగిరి రోడ్లో ఉన్నాం కొంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు వాళ్ళని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అన్న మీ పేరు నా పేరు విజయ్ ఇక్కడ మహాకూటమి నుంచి ఉత్తమ పద్మ అవుతుంది టీఆర్ఎస్ని బొల్లమ్మల యాదవ్ ఎవరైతే బాగుంటుంది ఇక్కడ బొల్లమ్మల యాదవ్ అయితే బాగుంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాం ఎందుకు పోయినసారి ఎమ్మెల్యేగా పద్మావతి గారిని కూడా ఎంచుకున్నాము కానీ ఈసారి కొత్త విధంగా ఆమె వచ్చిన ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఏమి రాలేదు మాకు ఈసారి డెబ్బై ఐదు శాతం చూసుకుంటే బీసీ ఎస్టీ ఎస్సీ మైనార్టీ ప్రకారం డెబ్బై ఐదు శాతం మొత్తం మల్లన్నకే సపోర్ట్గా ఉంది మల్లన్న సపోర్ట్ చేసి అందరం మల్లన్నని గెలిపిద్దామని అనుకుంటున్నాము ఈసారి పక్క మల్లన్న కోసమే మేమందరం ఉండి మల్లన్నకు సపోర్ట్ చేస్తాం అనుకుంటున్నాము ఇక్కడ మహా టీఆర్ఎస్ నుంచి బొల్లమ్మల యాదవ్ మహాకూటమి నుంచి ఉత్తమ పద్మావతి వీళ్ళిద్దరిట్లో ఎవరికి వెళ్ళాం నా తెలిసి బొల్లమ్మల యాదవ్ ప్రవేశ పథకాలు బాగున్నాయా ఎందుకు అంటే బొల్లమ్మల యాదవ్ వ్యక్తిగతంగా వేస్తారా లేకపోతే పథకాలు అయితే మంచిగా ఉన్నాయి లబ్ధి పొందారమ్మా కేసీఆర్ పథకాలు మా తమ్ముడికి జాబ్ వచ్చింది వచ్చిందమ్మా మా చెల్లికి జాబ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్గా నేను కూడా అప్లై చేశాను సార్ సార్ వస్తే ఒకవేళ నాకు కూడా వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను మొదటి నుంచి నా చిన్నతనం నుంచి కాంగ్రెసే ఓడిన గెలిచిన ఇంకా అంతే కాంగ్రెస్ కన్నా టీఆర్ఎస్ బాగుంది సార్ పక్కా టీఆర్ఎస్ఏ వస్తుంది ఈసారి బొల్లమే వస్తాడు ఖచ్చితం బీసీ కదా బీసీలు ఎక్కువ ఉన్నారు మేము బీసీఏ ఆయనకే వేస్తాం ఆమె గెలిచింది హైదరాబాద్ లో పోయి కూర్చుంది ఏం చేయలే అక్కడ కోట్లు అందుబాటులో లేదు చాలా మందికి బొల్ల అయితే ఉంటాడని బీసీ కదా కొద్దిగా చేస్తారని నమ్మకం అంతే ఆయన వల్ల లబ్ధి పొందాం చాలా రైతులకు చాలా మేలు చేశాడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ ఇచ్చాడు రైతులకు రుణమాఫీ కాకుండా ఈ రై రైతు బంధని కూడా ఇచ్చాడు వాటి వల్ల కూడా పింఛన్ కూడా పెంచిండు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ ఇచ్చేయడం అంటే ఇంకా ఆయన దగ్గర నా చరిత్ర ఇక్కడ కూడా బలమే వస్తాడు ఎందుకంటే పదిహేను సంవత్సరాలు సానుభూతి ఉంది చాలా కష్టపడ్డాడు కాకపోతే పైన పైకి రానియట్లేదు అతన్ని ఇక్కడ జనం ఎట్టు ఉందంటే డబ్బుతో కొనేటట్టు ఉన్నది ఇంకా డబ్బుకి అమ్ముడు పోయేటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు గెలవడం హైదరాబాద్ కూర్చుంటే ఇక్కడ ఎవరు చేస్తారు పరిపాలన ఇప్పుడు మా లాంటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంది పద సమస్యకి అయితే మేము ఓట్లు వేసినప్పుడు ఓట్లు వేయించుకుని హైదరాబాద్ కూర్చుంటే మా పరిష్కారం ఎవరు చేస్తారు సమస్యలు దాని కొరకు అభిమానం ఉన్న వ్యక్తి కష్టపడ్డ వ్యక్తి ఆయన తెలుసు మా బాధలు ఏంటో ఆయన అయితే చేయగలుగుతాడని మా నమ్మకం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ధనిక రాష్ట్రమైన తెలంగాణను అప్పులు పాలు చేసి ఈరోజు విద్యార్థులను నిరుద్యోగులను మోసం చేయడమే కాకుండా సకల జిల్లాలను మోసం చేసిన కేసీఆర్ ఓడించి మహాకూటమిని ఏర్పరచాలి ఎవరు వచ్చినా కానీ నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు కానీ జాబులు మాత్రం చేతికి ఇవ్వటన్న పక్క యూత్కి మాత్రమే ఇప్పుడు నిదర్శనం ఏంటంటే ప్రతి పేరెంట్ మీద ఏ యూత్ ఆధారపడదు తమకంటూ ఒక నాలెడ్జ్ వచ్చింది జాబ్ చేయండి కంపల్సరీ జాబ్ కావాలి
జాబ్ రావాలంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఎన్నికలను బట్టి చూస్తున్నాం కొంతమంది కొంతమంది నిలుకుంటున్నారు అది ప్రాంతం పరంగా చూసుకోవచ్చు వర్గ పరంగా చూసుకోవచ్చు ఇంకా కుల వృత్తి పరంగా కూడా చూసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఎవరైతే సమాన వ్యక్తి అంటే ఆ న్యాయాన్ని చేకూర్చే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇస్తేనే బాగుంటుంది ఈసారి బొలమ్మల యాదవర్ వస్తే మనకి ఏమన్నా కొంచెం లాభం ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాను ఈసారి హై సీఎం గా సీఎం గా కూడా కేసీఆర్ గారే ఖచ్చితంగా వస్తారు మనం పోయినసారి వచ్చినప్పుడు బాగా ఈ మూడు నాలుగైనా నాలుగేళ్లలో చాలా బాగా మనకి అన్ని అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించారు ఆడపిల్లల రక్షణ ఆడపిల్లలకు అన్ని 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 కల్పించారు కాబట్టి ఈసారి కూడా కేసీఆర్ గారే వస్తారని చెప్పి కోదాడ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా బొలమ్మల యాదవ్ గారు వస్తారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను నా పేరు బోస్ బాబు అండి మాది కాపుగోలు విలేజ్ ఇదే మండలం ఇదే కాన్స్టిట్యున్సీ ఇదే నియోజకవర్గంలో ఉంటున్నాం ఇవాళ బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశా జ్యోతి అయినటువంటి ఆయన మల్లయ్య గారికి టికెట్ రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అదేవిధంగా ఎందుకంటే అన్ని పార్టీలు మోసం చేసినాయి లాస్ట్కి ఇచ్చే వరకు కానీ కేసీఆర్ గారు బీసీలకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఇక్కడ పార్టీలు మోసం చేసినా కూడా ఇవాళ అధికార పార్టీ ఉన్నా కూడా అనేక మంత్రి పోటీ పడుతున్న బొల్లమ్మల గారికి టికెట్ రావడం చాలా గొప్ప విషయం మీ అందరం అటువంటి నియోజకవర్గంలోటువంటి ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఒక సైనికుల యొక్క పనిచేసి ఆయన అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించి ఆయన అసెంబ్లీకి పంపించిన పంపించడానికి మీ అందరం కూడా సైనికుల యొక్క పనిచేస్తున్నాం అన్న మీ పేరు ఎండి సాదిక్ లక్ష్మీపురం కాలనీ అండి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిది ఉత్తమ్ పద్మావతి గారిది వాళ్ళ చుట్టపు చూపుగా రావటం పోవటం తప్ప ఇక్కడ అభివృద్ధి ఏమాత్రం జరగలేదు ఇక్కడ కోదాడ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి అనేది శూన్యం చేశారు వాళ్ళ పానలను ఈసారి అయినా బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశా జ్యోతి మల్లయ్య గారికి మీ అమూల్యమైన ఓటు వేసి కేసీఆర్ గారికి మల్లయ్య యాదవ్ని గెలిపించి కేసీఆర్ గారికి గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలని కోదాడి నియోజకవర్గ ప్రజలకు కోరుకుంటున్నాము నా పేరు నరేంద్ర అన్న ఐదో వార్డు ఐదో మల్లన్న గారు పోయినసారి కూడా టీడీపీ తరఫున ఓటేశారు ఓటేసినాం కానీ ఉత్తమ్ పద్మావతి గారు కొంచెం ఎట్లా చేసి ఆమె ఎప్పుడు వచ్చేది తెలియదు ఎప్పుడు పోయేది తెలియదు పక్కనే ఆఫీస్ పక్కన మా ఇల్లు ఆమె ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోయిందో తెలియదు మల్లన్న గారు మేము వినాయకుడు పెట్టినప్పుడు కానీ ఆ గణేష్ నగర్లో ఆయన ఎక్కడ పెట్టినా సరే మల్లన్న గారు మాత్రం ఎప్పుడు పిలిచినా అంటే తమ్ముడు మేము వస్తా తమ్ముడు మేము వస్తా అని అంటాడు ఎప్పటికైనా సరే ఇప్పుడు పోతున్నా కానీ తమ్ముడు ఎక్కడున్నావు ఏందని మాట్లాడుతుంటాడు అన్న మల్లన్న వ్యక్తి చాలా మంచివాడు అన్నని గెలిపియాలి ఎట్లయినా టీడీపీ నుండి వాళ్ళు మోసం చేసినారు ఎట్లయినా కానీ లెక్క ప్రకారం ఇవ్వాల్సింది టికెట్ మాత్రం మల్లనకే ఇక్కడ ఇయ్యాల్సింది కానీ ఫాలోయింగ్ ఉన్నది కూడా యూత్లో మల్లనకే వెంకట్నారాయణ పేరు ఎవరికి వేద్దాం అనుకుంటారు ఈసారి ఓటు మల్లన్న గారికి అండి ఎందుకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఈ నియోజకవర్గంలో ఒక ఛాన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఒకసారి ఇస్తే ఛాన్స్ ఇస్తే ఒకసారి ఎమ్మెల్యే గెలిపిస్తే అభివృద్ధి చేస్తారో చేయరో తెలుస్తుంది ప్రజలకు గినక ఒకసారి మల్లన్న గారిని గెలిపిద్దామని కోరుకుంటున్నాను ఇంకోసారి అభివృద్ధి చేశారో చేయలేదు తెలుస్తుంది ఒకసారి గెలిపిస్తే కానీ గెలిపింది మనం ఎట్ట మాట్లాడుకుంటాం అది ఇంకోటి మల్లన్న గారు ఈ నియోజకవర్గ బిడ్డ ఉత్తమ్ పద్మావతి గారు ఈ నియోజకవర్గ బిడ్డ కాదు తిమ్మతూర్తి వాళ్ళు మల్లన్న గారికి ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒక్క గ్రామం ప్రతి ఒక్క పల్లెటూరులో ప్రతి ఒక్క ప్రజలు మల్లన్న గారిని తెలుసుకున్న అగ్ర నాయకులు మల్లయ్య మల్లయాద గారిని ఎన్నిపోటు పడవడం వల్ల ఓడిపోవడం జరుగుతుంది మల్లన్న గారిని గెలిపించాలని కోరుకుంటున్నాను భాస్కరాచారి నేలమర్రి మాది ఈసారి మల్లయ్య యాదవ్ని గెలిపియాలి అసెంబ్లీకి పంపియాలి ఇంతకుముందు నాయకులు టీడీపీ నాయకులు కానీ కొంతమంది మోసం చేసిరు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ మొత్తం ఈ డబ్బులు పెట్టి కొనుగోలు చేస్తుంది మన మార్కెట్లో కూరగాయలు పెట్టి కొన్నట్టుగా కొనుగోలు చేస్తుంది అట్లా కాకుండా మనసు మనసుండి మహారాజులాగా మల్లయ్య యాదవ్ని గెలిపించి అసెంబ్లీకి పంపించాలని కోరుతున్నాను ఈయన బీసీ వర్గము ఇప్పుడు బీసీ వర్గమో కులాల వర్గమో ఆ వర్గం ఏ వర్గం కదండి మాకు ఏంటంటే మాకు పనిచేసే వాళ్ళు కావాలి ఇక్కడ ఎవరు పనిచేస్తారు ఏంటి ఇక్కడ పనిచేసి ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయి పనిచేసే వాళ్ళ కోసం మేము చూస్తున్నాం మీ పేరు అన్న అబ్బే నాగేశ్వరరావు అన్న ఎవరికి వేస్తారు అన్న టీఆర్ఎస్ లేకపోతే కాంగ్రెస్ ఇక్కడైతే పక్క టీఆర్ఎస్కి వేస్తారు ఎందుకంటే గత నాలుగు నాలుగున్నర సంవత్సరాల క్రితం ఉత్తమ పద్మావతిని గెలిపించినాం వారు ఎటువంటి ఇక్కడ అక్కడ ఈరోజు ఆ రోజు ఎప్పుడైతే గెలిచినారో గెలిచిన తర్వాత ఈ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ కూడా ఆమె కనపడిన కూడా కనపడలే కనీసం ఎట్లుంటో తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు విలేజ్లల్లో ఎప్పుడన్నా ఏదైనా కార్యక్రమాలు ఉంటే ఆ కార్యక్రమాలు రావడం కాసేపు వాళ్ళ లీడర్షిప్ ఏమైనా మెయిన్ మెయిన్ వాళ్ళు
చాలా ఆయన పీసీ చీపు ఈ రెండు నియోజకవర్గాలని అధ్వానంగా చేసిరాలి ఏమన్నా అంటే అధికారంలో లేము అధికారం లేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసిరా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి కేసీఆర్ వచ్చినాక మస్తు జరిగింది అదే బయట అంతా చూసినారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది కేసీఆర్ కేస్తారు టీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది బొల్లమ్మలే కేస్తారు బొల్లమ్మలే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ బొల్లమ్మలే గెలిచాడు లో అంతమంది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కార్మికులకు గిల్లిస్తా అన్నది చూస్తుంది ఇంత ఏం చూడలేదండి ఇక్కడ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు రావద్దు అసలు మా మల్లయ్య గారు రావాలి కంపల్సరీ మళ్ళీ తెలంగాణ రావాలని మేము కార్మికులు చాలా కోరుతున్నాం నా పేరు బాలకృష్ణ మాది ఇరవై ఆరు వార్డు ఈసారి నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా కారు అందరూ కూడా మన మల్ల యాదవ్ గారికి ఓటేయాల్సిందిగా మేము మనవి చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా మల్ల యాదవ్ గారికి ఎందుకు ఓటేయాలంటే గత పదిహేనేళ్ల నుంచి నియోజకవర్గాన్ని అంటిపెట్టుకుని కష్ట నష్టాలలో అందరికి అందరి కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకుంటూ గ్రామంలో ఏది ఉన్నా సరే ఎక్కడ ఏది జరిగినా సరే అర్ధరాత్రి అయినా అపరాత్రి అయినా సరే మల్ల యాదవ్ గారు అందుబాటులో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఈసారి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కారు గుర్తు చేసి మల్లయ్యని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం నా పేరు సురేష్ ఖచ్చితంగా బొలమ్మల యాదవ్ కేస్తాం ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఏ ఫంక్షన్లు అయినా ఏదైనా ఇండిపెండెంట్గా చేసినా కానీ ఏ విషయంలో అయినా వచ్చి ఆదుకుండు ఏదన్నా ఫంక్షన్ అయినా మంచిగా చెడు అయినా వచ్చి ఆదుకుండు అదొకటి పోయిన సార్ టీడీపీలో దెబ్బతండి మళ్ళీ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ తరఫున టికెట్ వచ్చింది టీడీపీ వాళ్ళు మోసం చేశారు దానికోసం ఖచ్చితంగా బొలమ్మల యాదవ్ కేస్తాం ఇది ఇది పబ్లిక్ వాస్ మనం కొమ్మం క్రాస్ రోడ్ నుంచి బస్ స్టాండ్ సెంటర్లో నుంచి కొంతమంది ప్రజలు అభిప్రాయం తెలుసుకున్న పోతున్నాం తెలుసుకున్నాం సో వీళ్ళు ఏంటంటారంటే ఎవరు అభివృద్ధి చేస్తే వాళ్ళకి ఓటేస్తామని అంటున్నారు కెమెరామెన్ చారితో మోహన్ న్యూస్ టెన్ కోదాడ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం గంట సింబల్ నొక్కండి